se pide calcular el punto de vista de una perspectiva. Entonces, directamente dibujamos, por ejemplo, aquí. Unas casas, por ejemplo, que sigan esta dirección. Aquí marcamos una línea recta, horizontal. Y aquí vamos a poner una fuga. Entonces, estas casas... Tienen la perspectiva muy distorsionada hacia ahí arriba. Y aquí vamos a poner, aquí tenemos un punto de fuga. Y ahora vamos a poner aquí, por ejemplo, otra casa. Vamos a ponerla así. De manera que ahora este punto de fuga queda por aquí. Por un lado tenemos este prisma y tenemos este otro. Vamos a ampliar aquí un trozo. Fuga hacia aquella fuga. Y otra vez. Las verticales van hacia este punto. Corta aquí. Fuga, por ejemplo, aquí. Y ahora baja hacia aquí. Entonces tenemos este saliente. Y ahora vamos a ampliar aquí, por ejemplo, este detalle de manera que venga por aquí entonces tenemos esta casa que viene por aquí luego por aquí viene una carretera y por ahí detrás hay otra casa entonces tenemos aquí una fuga aquí otra fuga y aquí la tercera fuga vamos a hacer por ejemplo aquí una especie de tejadillo entonces hacemos una diagonal la otra diagonal y este es el punto medio bueno, eso quiere decir que si cojo este punto, vamos a ponerlo aquí. Entonces, aquí tenemos ya una línea para este tejado y aquí tenemos la otra. Bueno, necesariamente como estas tres líneas, esta línea, esta por ejemplo, vamos a hacer esta, esta y esta, las tres líneas del tejado, están sobre este plano que contiene las dos fugas, eso quiere decir que la fuga de esta línea estará aquí, ¿no? Mientras que esta, estamos hablando de lo mismo, es paralela a ella y por tanto la fuga está en el infinito. ¿no? Si no fuera paralela, cortaría por ejemplo en otro punto de esta misma recta. ¿no? Bueno, pues tenemos ese detalle, vamos a hacer aquí una ampliación, por ejemplo por aquí. Y aquí claro, no estamos calculando las profundidades, pero si aquí le aumentamos un añadido, aquí habrá que aumentarle otro. Y aquí ya se distorsiona mucho más. El efecto de mayor distorsión viene dado por la proximidad del de cuadro y el punto de vista al objeto. ¿no? Y, la, y la posibilidad, las causas de por qué esto fuga hacia arriba es por inclinar la cámara. ¿no? Inclinar la cámara hacia nosotros, o sea, así. Entonces el plano del cuadro aparece de manera que está mirando hacia arriba, ¿no? Bueno, si aquí, por ejemplo, esta línea y la de la casa, por ejemplo, que venga esta casa por aquí, son paralelas, pues también fugará hacia aquel punto. Ya se distorsiona mucho, entonces esta fugará hacia ese otro punto, fugando luego hacia allá arriba. O sea que aquí tenemos un prisma, ahora el otro prisma de la casa viene por aquí, y ahora esto ya va... Vamos a imaginar que la casa venga hasta aquí. Entonces este prisma viene hasta aquí y ahora fuga hasta allá. O sea que tenemos este prisma. Tenemos luego este otro prisma que pusimos aquí detrás. Que fuga también hacia ahí. Y tenemos dos bloques. Vamos a poner este último por aquí. Entonces tenemos estos dos bloques. Fugan hacia allá. Nos podemos acercar un poco. Y ahora tenemos esto y vamos a poner aquí algún detalle. Entonces, habíamos hecho el saliente este. Que fuga hacia aquí. Pues aquí, por ejemplo, podríamos poner columnas, hacer una especie de, de templo o lo que fuera. Y si esta línea es paralela a esta, esta en el infinito, esta seguirá la misma dirección, mientras que si aquí pongo un tejado para esta, si esta fuga va aquí, si el tejado es paralela a la de arriba, 
pues también será paralela a esa. O sea que el tejado vendría por aquí. Aquí tenemos una diagonal, aquí tenemos la otra. Sube por aquí, termina aquí. Y esta línea que debería ser paralela a esto. Esto fuga hacia aquel punto. Con lo cual ya tenemos aquí, por ejemplo, otro tejado para este pequeño detalle. ¿no? Aquí podríamos poner, por ejemplo, varias columnas que fugan todas hacia aquel punto. Bueno, pues tenemos aquí una especie de, aquí que llegue hasta aquí, por ejemplo, una especie de iglesia. Entonces vamos a poner aquí un ornamento y a partir de aquí pues podría llevar ventanas. También fugando hacia allá arriba, fugando hacia, llamaremos uno, dos, tres. Fugando hacia uno, hacia uno, hacia dos y hacia tres, por aquí en la profundidad. Y aquí el arco. Pues esto alineado con uno nos provoca allí la otra ventana del otro lado. Esto alineado con uno igual. Bueno, aquí por ejemplo si hay una circunferencia, pues esta circunferencia es tal que se ve como una elipse. De manera que desde este punto tenemos las dos líneas tangentes en los extremos superiores y desde este punto tenemos las otras dos tangentes, que sería una forma circular que se transforma ahí en elipse por efecto de la perspectiva bueno, bueno pues vamos a marcar algunas líneas y, y ya concluimos y de lo que se trata es de calcular el punto de vista ¿no? entonces por ejemplo, si aquí marcamos una línea para este tejado luego por ejemplo marcamos aquí esto Vamos a marcar aquí también una paralela para el grosor y aquí a la misma fuga. Llamaremos fuga 3, fuga 4. La de allá hacia el infinito, fuga 5. Aquí marcamos esta columna, esta por aquí, aquí este otro tejado, fuga 3, fuga 4. Aquí un arco, tangente a 1 y por aquí tangente a 2. Tendríamos aquí, por ejemplo, una columna, aquí, por ejemplo, otra columna, fuga hacia aquí y corta allí detrás. Otra columna y ahí detrás el final. Esto hacia 3. Bueno, nos acercamos un poco. Bueno, ponemos algún detalle más, por ejemplo, aquí para las columnas. Para aquí también teníamos esta ventana. Vamos a hacerlo aquí, la forma circular. Hacia 1, hacia 2 y ahí hacia 3. Y aquí dentro pues podría tener dos divisiones, por ejemplo esta y aquí otra. Y lo mismo para aquí. Con las divisiones interiores. ¿no? Entonces decíamos esto venía por aquí, por aquí. Vamos a darle aquí un poco de saliente por aquí. E imaginar que esto viene un poco más hacia aquí. Pues esto cortará, por ejemplo, por aquí hasta 2. Entonces marcamos aquí este detalle para que no esté todo alineado. Entonces esto también queda un poco hacia adentro. Y esto venía por aquí hasta aquí. Vamos a ponerlo aquí también otro tejado. Si es paralelo a este, pues va a la misma fuga. Y estas estaban yendo todas hacia el infinito. Entonces aquí corta en este punto. Entonces hasta el final aquí tendríamos otra vez otra paralela a esta. Si no es paralela es porque esto lo ampliamos más de lo que realmente merece. O sea que ahora en base a eso sabríamos que llegaría solo hasta aquí. Pero bueno, como no estamos calculando casi nada, solo la referencia de esas pocas fugas. O sea que esto, para que estuviera en concordancia con esto, tendría que estar paralelo a esta línea. Y entonces si no es paralelo y viene por aquí, corta aquí. Eso quiere decir que esta también debería cortar allá. Bueno, vamos a ir ya cerrando esto. Entonces esto le damos los grosores también por detrás, hacia dos. Por allí, arbotantes, arriba pináculos, lo que tenga. En principio esto lo metemos hacia abajo, hacia uno. Entonces como vemos esta perspectiva, si está vista desde muy cerca, pues distorsiona mucho. 
podríamos poner, por ejemplo, ornamentos para aquí. Esto está un poco descentrado respecto a esto. Y aquí pues también, pues, por ejemplo, más ventanas también fugando hacia el mismo punto. Las que tuviera. Una mayor, otra menor, etc. ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, ya que tenemos aquí referencias de esta línea, pues podríamos marcar varias veces como si tuviera salientes la arquitectura. Y aquí igual. Aquí podríamos poner alguna escalera, pero bueno, ya lo vamos a dejar. Bueno, y para estas casas ya sin profundizar, esto estaba sobre el suelo ya. Viene por aquí, por ejemplo, una cera, el grosor de la cera. Por ejemplo, para una puerta, una ventana y lo mismo. Ventanas de siguiente piso, todas alineadas con tres. Lo mismo, el siguiente pues igual. Alineadas todas con dos. iríamos poniendo aquí la línea de esta con este está con la siguiente etcétera luego otra vez aquí abajo y la última por ejemplo aquí como vemos aquí el efecto de la perspectiva se acrecienta al estar ese punto hacia allá al final entonces todos estos igual que tenemos todos estos alineados en esta dirección también todos alineados en esta dirección aquí para puertas ventanas etcétera y lo mismo para aquí, para otra puerta, aquí ventanas igual, y estas fugarán allá detrás hacia, hacia uno, ¿no? pues aquí una ventana, aquí otra por ejemplo, y aquí por ejemplo otra, fugando hacia dos, y aquí hacia tres, ¿no? y por ejemplo vamos a poner esta última ya, Viene por aquí, ponemos aquí una puerta un poco más grande. Como vemos aquí ya se distorsiona un poco. Un poco más, cuanto más alejado, más distorsionado. Aquí ponemos, por ejemplo, un tejado. Fuga hacia allá, la parte superior del tejado. Y alineamos otra ventana más allá, fugando también hacia 2. Fuga hacia 2. Bueno, tenemos entonces ya una perspectiva demasiado distorsionada por efecto de lo que decíamos acercar demasiado el punto de vista y el plano del cuadro a los objetos ¿no? vamos a marcar entonces aquí la posición para una cera de repente la cera hace una curva y va a fugar por ejemplo hasta aquí esto es paralelo a la iglesia aunque no lo parezca aquí hará una curva que tiene el grosor entonces para ese grosor aquí ya se incrementa cada vez más. Entonces, tenemos la parte anterior aquí. Y esta medida habría que sumarla aquí. Con lo cual aquí se puede incrementar bastante. Ya digo, esto todo habría que calcularlo. Para ver esto hay que ver pues, en los vídeos de calcular un cubo en perspectiva de cuadro inclinado, etc. ¿no? Entonces aquí por ejemplo iría otra casa. Jugando hacia allá y por allí detrás. ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, y aquí podríamos poner, por ejemplo, pináculos también, dirigidos hacia dos. Corta aquí detrás y levantaríamos por aquí detrás. O torres o lo que queramos. Entonces, otra que viniera por aquí, lo mismo hacia dos, otra que viniera por aquí, hacia dos. Y todos los detalles que queramos poner por aquí. Y también por aquí, fugando también hacia uno. Entonces fugaría esto hacia uno y aquí pues igual hacia uno. Bueno, dejamos aquí entonces ya el detalle de la perspectiva distorsionada. Y vamos por último a hacer un poco de efecto de volumen y contraste.
podemos coger, por ejemplo, un carboncillo y dar sombra a... Vamos a poner, pues por ejemplo, a todas las paredes que sean paralelas a esta. Entonces, esto es oscuro, esto es oscuro, esto de aquí también, el interior, esto... Marcamos todo esto, este plano, marcamos este plano y marcamos este. Por aquí detrás la luz está aquí, aquí da un poco tangencial, bueno, ponemos entonces como si proyectara un poco de sombra por aquí. Y aquí, como son paralelas a las líneas de atrás, volvemos a darle ahí un poco de sombra. El tejado este oscuro. Entonces se proyecta ahí sobre la parte de atrás. ¿no? Lo mismo aquí detrás, por ejemplo, para esta casa. Para esta, oscuro, para ahí, para aquí. Y más oscuro aquí para esto. Entonces marcamos ahí una línea más intensa. Es un alero, marca más ahí la sombra. Bueno, y por último, pues en general todas las ventanas se verán más oscuras, ya que... A no ser que tuvieran persianas. Bueno, vamos a poner algunas con persianas. Una casa más moderna. Vamos a poner una oscuridad para... Incrementar ahí el efecto de la profundidad. También proyecta por aquí sombra. Sombra para esto. Ahí detrás más oscuro. Y luego los negros intensos allí. Donde no llega la luz. Pues por ejemplo aquí. Dejando ver el grosor del muro un poco. Lo mismo por aquí. Por aquí. Por ahí detrás. Y también por aquí. El entrante la columna, por ahí, el arco, el oscuro este para el tejado que proyecta también aquí, los salientes estos, el entrante por ahí, por aquí, aquí vamos a poner otro adorno, aquí por ejemplo más oscuro detrás de la columna, por ahí detrás de la columna, y la columna hasta aquí, por ejemplo. Bueno, marcamos así un poco por encima, aquí un poco más saliente, Aquí también, esto también, aquí, aquí un arco, el oscuro bajo el tejadillo ese, el oscuro para la casa de atrás, la profundidad esta, podemos marcar un poco las líneas, el oscuro para el entrante este, un saliente para aquí, lo mismo para aquí, el oscuro para el saliente, aquí este saliente por aquí, este por ejemplo llegaba hasta aquí detrás, luego aquí detrás tenía ese tejado, y dar un poco los contrastes por ahí para dar más interés. Y aquí igual para aquella casa. Pues aquí, tejado. Y aquí también estas ventanas pues más oscuras. Y detalles también para la arquitectura. Bueno, vamos por último ya para concluir a darle algunos contrastes antes de calcular la posición del punto de vista objetivo de la cámara ¿no? tus contrastes querría decir pues incrementar un oscuro pues por ejemplo en las zonas aquí más entrantes pues por ejemplo aquí por ejemplo por aquí aquí detrás por ejemplo por ahí detrás o por ejemplo ahí detrás en la calle por la carretera un poco, recortar por aquí de donde sale la sombra y cómo se proyecta aquí un poco más definido. 
Les decía, aquí en la zona de luz, que la zona de sombra era esta de aquí, y esta, y esta. Más oscuro aquí, por ejemplo, para la ventana. Aquí se proyecta toda la sombra, todo por la casa, etc. Y también esta parte de las arquitecturas pues, más oscuras, el tejado, pues también. Por ejemplo. Aquí este tejado pues llevaría también luz. que aquí detrás ya aparecería zona de oscuridad como aquí y por ahí detrás más oscuridad y luego las columnas también proyectarían sombra por detrás y la de atrás algunas se vería sobre todo la base algo de luz bueno, lógicamente no vamos a hacer un cálculo de sombras solo es un boceto y aquí la casa de atrás también proyecta ahí la sombra en la siguiente casa también. Vamos a marcar un poco más las líneas que... Vamos a llegar con la casa hasta aquí y otra por ahí detrás. Entonces esto para hacer esta perspectiva, aunque sea distorsionada, las paralelas siguen un orden geométrico estricto, o sea, no es eso de estar hecho a ojo, no, no. Otra cosa es las profundidades, las profundidades sí que no se calculó nada porque eso ya llevaría tiempo, pero lo de las paralelas sí que es estricto. Marcamos aquí el oscuro este más intenso, ahí lo que está en sombra, y luego aquí ya sabemos que sale con más nitidez y fuerza ahí de donde sale la sombra. Luego se iría perdiendo poco a poco. Bueno, vamos a concluir. Simplemente traemos esto por aquí, como si se levantara por aquí la sombra. Podríamos definirla mejor. Normalmente la sombra se define mejor cuando es solar. Pero bueno, vamos a revisar a ver si hay algo. Por ejemplo, esto también, que se nos escapaba. Igual que la luz da un poco de este lado, pues aquí también se proyectará todo un poco de sombra. Todo por ahí detrás. ¿no? Entonces, por aquí habría que proyectar un poco por estas ya que si esto proyecta, pues también esto proyectará con las escaleras, las columnas, etc. ¿no? Proyectando también la sombra un poco por aquí. Entonces también aquí el tejado este proyectará la sombra a partir de cierto punto. Y esto se mete ya que primero hay unas escaleras. Entonces las escaleras proyectan su sombra y luego la proyecta la arquitectura. Sabemos que es más oscuro el entrante y según nos alejamos se va disipando. Bueno, pues tenemos entonces ya un boceto de esta perspectiva de cuadro inclinado que se llama Vamos a marcar también el oscuro aquí para esto. Y aquí por el lateral de la carretera, pues lo normal es que también se oscurezca un poco. O que la carretera tenga un tono ligeramente distinto. Pero bueno, la hendidura de la carretera hace que tenga más oscuridad cerca de la acera. ¿no? Eso quiere decir que luego por aquí a lo mejor vendría más luz. Pero aquí cerca de la acera un poco pues se oscurece también. Y luego que no todas las casas tendrían el mismo tono. Podríamos darle a una un tono algo distinto. Quiere decir que... También deberá aparecer en el dibujo esa diferenciación, esa diferenciación tonal. Aquí podríamos incrementar contrastes... Pero bueno, ya vamos a concluir. Pues aquí
un toque y se acabó. Y lo mismo aquí. Por aquí dentro. Bueno, por aquí también continuaría esto fuga hacia aquí. Entonces la acera vendría por aquí, ahora habría casas hacia este lado, pero bueno, ya no nos vamos a meter por ese lado, nos restringimos solo a esta zona que tenemos y ya está. Bueno, punto de vista para esto. Bueno, pues lo único que hay que hacer es... <coughs> Tenemos estos dos puntos de final que llamábamos 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Fuga de las verticales hacia aquí arriba. 1, 2, 3. Y luego, ya hace hacen falta siempre cuatro puntos de fuga. ¿no? Entonces tenemos estas dos que vienen, las dos horizontales. Esta. Luego teníamos esta de aquí, esta vamos a prescindir con estas tres. Ya nos llega para tener el punto de fuga. ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, este prisma. Por poner un ejemplo, un prisma de una casa. Por ejemplo, hasta aquí. Como vemos, las verticales fugaban hacia aquí. Era lo único que había que ver. ¿no? Bueno, pues simplemente entre este punto y este hacemos una semicircunferencia. Y ahora sabemos que el punto de vista va a quedar por aquí, sobre esta vertical. Entonces cogeremos esta distancia de aquí a aquí y haremos un arco. Cuando este arco, si pasa por el medio, coincide con este. Vamos a hacer el caso particular de que el caso no particular de que no pase. Entonces está, por ejemplo, la fuga aquí. Viene por aquí. Tenemos esta fuga y ya está. ¿no? Entonces decíamos que entre estos dos puntos esto va a girar, o sea, esto va a girar en 3D hacia aquí hasta que corte a esta semicircunferencia. ¿no? Entonces lo único que tendré que hacer es centro aquí con esta distancia hacer un arco. En el momento en que ese arco me corte a este, tengo ya la distancia del punto de vista al plano del cuadro, que es esta, de V a P. Lo único que tengo es que girar esto 90 grados, y es esta distancia. ¿no? Hay gente que esto lo entiende mejor así, de esta manera, ¿no? Porque en realidad aquí, si ahora levanto esto hacia aquí, pues este punto respecto a estos tres puntos, pues forman los tres 90 grados, ¿no? Ya que en esta circunferencia forma 90 y en esta forma 90. De lo que se deduce que al girar esto, pues realmente... Entre las tres líneas también va a haber 90 grados. Bueno, pues ese sería el fundamento geométrico para calcular el punto exacto donde está el punto de vista que puede observar esto. ¿no? Bueno, pues lo dejamos entonces aquí. Pero siempre me gusta afianzar en los dibujos un mayor número de contrastes porque le, da, le suele dar más interés al dibujo. ¿no? Pero bueno, para no alargar.